はいどうも JB です本日もプロスピースやっていきたいと思いますはいというわけで本日なんですがいろいろ更新来ております、えー、まず重要なお知らせということで侍ジャパンの選手ですね、えー、2022シリーズ2の最後の、えー、ガチャで出た侍ジャパンの選手および今年のダルセレで出た侍ジャパンのユニフォームを着ているダルビッシュさんこちらの選手たちが e スポーツの大会での使用制限が解除されましたということですので e スポーツの大会のリアタイとかそういったところでの今まで制限がかかってたところがもう制限なく使えるというような形となっておりますいや超高速フェードであの侍大谷が出てくるのがマジきついところかなと思われますねまあ、持ってる方ちゃんとスピ解放して使ってみてくださいでそして、えー、もう一つアップデート情報来ておりまして高橋選手リー選手こちら2選手に固有モーションが追加になりましたっていうのと、えー、今回のこの変更によって、えー、この動画が上がってる日の更新があったタイミングで多分 OB 第5弾とか来ると思うんですが、まあ、そこで登場してくるんじゃないのかと、えー、予想ができる形ですねでまたギータ2023シリーズ1以降の打撃モーションが変更されましたと2023シリーズ1から打撃フォーム変わってあの膝がグニャンってなる素振りの仕方だったのがここが改善されておりましたねでまた、えー、マキ d n a のマキなんですがホームランパフォーマンスデスター社が追加となっておりますこれはもう動画で上がってましたねというようないろいろアップデートが来てるような状況ですねえー、現状アプリをアップデートすればもうこれはすぐ反映されますのでぜひとも皆さん見てくださいでさらにイベントスコアバトル開催されておりますこれは3日間の短いイベントとなっておりますので本日の動画はこのスコアバトルについてお話ししていきたいと思いますそれでは行ってみましょうはいこちらスコアバトルのイベントとなっておりましてこちらはチケットを使用してこのステージ1からステージ6までの場面を挑戦していって、えー、稼いだポイントに、えー、応じて、えー、累計報酬もらえるような形となっております13万ポイント集めますと全ての累計報酬獲得できでまたその獲得した、えー、ポイントに応じてランキングがありますので1位から5位に入りますと S ランク自チーム契約書 A ランク自チーム契約書100エナジーとかなり美味しい追加報酬がもらえるような形となっておりますでこのステージなんですが、えー、ステージ1からステージ6これを、えー、全てやって、えー、ワンセットっていうような形となっておりますただステージ1からステージ6に上がっていくにつれてかなり難しくなっていくような状況ですねステージ6とかリアルスピードとかステージ5では空振り禁止とかいろいろ縛りが設けられてるんでかなり難しいところかなとでさらに投手、えー、を操作するのであればアウトを取れば200ポイントでアウトの取り方に応じてもえポイントがあるような形ですまたねヒットを打たれてしまうとか失点してしまうとえマイナスになったりするような形ですで逆に打者であれば単打、えー、2塁打3塁打ホームランといろいろポイントありますのでなるべく多くポイントを稼いでいきたいというような形ですでまた打者を操作する場合相手ピッチャーが、えー、直球ではなく、えー、変化球、えー、投げてきた変化球を打つとその変化球ボーナスこの一番下にある100ポイントが加算されるような形となっておりますでまたステージ各ステージに特別ルールが設けられておりますのでこのルールをクリアすると、えー、さらに追加でポイントが稼げるような形となっておりますでこのイベントなんですが所持チケットを、えー、1枚使用してこのステージ1からステージ6までのワンセットを、えー、行うことができるとただこの所持チケットっていうのは時間であったりとかエナジーで回復することができないものとなっております、えー、15時になったら2枚回復するような形ですので1日に2回しかチャレンジできないような形となっておりますですのでここの練習するっていうところから練習をして慣れてからゲームに臨むことが可能となっておりますで現状こちら今オール C のオーダーが組まれているんですがこちら開始しますと選手を獲得できるとオッケーゴールドはい小笠原でこれに応じて自分のオーダーを強くしていくことが可能となっておりますさあまずは、えー、同点を阻止するのと奪三振を狙っていきたいっていうような形ですね
そしてねこれはもう打たれたらマイナスになってしまうので打たれないことが重要なんですがボーナスが欲しいので三振も狙っていきたいところですねほらオッケーイエーでさっきランキング見たんですがランキング上位勢が5万弱ぐらいとか言ってたんでかなり熾烈だよなぁとオッケーオッケーオッケー毎回毎回しっかりボーナス獲得していかないと難しいナイス三振さあステージ1クリアで4100ポイントさあ次どんどんいきましょうサードと捕手サードはこれだったら宮崎キャッチャーは坂倉まあこのえー、補強する選手のポイントっていうのは自分が打ちやすい選手であったりとかステータスが高い選手を優先的に選ぶの方がいいと思いますで引っ張りねここはもうインコース来たらオーライただこれはホームラン打たないときついよねあもう終わっちゃったここでホームランじゃないとポイントの差がかなり出てしまうところいやここはせいやだな A ランクでもせいや宇野さん A ランクでも宇野さん変化球を打つとボーナスが加算されるんで OKOKOK ホームランじゃないけどしっかりとポイントが稼げる方がいいと OK よしよしよしホームランはでかいいやーこれ誰今井達也相手の能力爆上がりですねで満塁ノーアウト満塁きつ失点したくねえここよし三振でかいここゲッツー取りてーオッケー三振ケイよしよしよし全部クリアはでかいさあここどうしたもんかないやオスナかなカルトさんただオスナで一発で決めたいけどなあ無理だった空振りすると即アウトなんですが見逃しは多分セーフですねこれ OK いやーもったいねえなポイントがタンダだともったいないさあラスト鬼門のステージ6さあ3ポジション中村翔吾田村さん塩見さあラストここをしっかりクリアできればポイントが多く稼げるところですねさあ問題のリアルスピードマジむずいってこれオッケー危ねえマジでリアルスピードで変化球ボーナス取んのマジむずいってこれいやもったいないもったいないホームラン打ってたわオッケーよしよしよしさすが田村さん4万とまあまあかなというような形でステージ1からステージ6までやってきまして現状1回やって4万500ポイントとこれをね各ステージクリアしないとかなりもったいなくポイントが稼げませんのでしっかりと累計報酬獲得するためには全て1から6までクリアすることを大前提としてその中で多くポイントを稼げるように変化球打ったり長打狙うようにしてみてくださいランキング上位に入ればさらに追加報酬もらえるのと最低限累計報酬すべて獲得してくださいいきなり所持チケットを使ってやるよりかは練習して多少慣れてからやってみてくださいはいということで本日は新しく来たイベントスコアバトルについてお話ししてきました、えー、本日の動画が良かった参考になったという方高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いしますそれではまた次回の動画で会いましょうバイバイ